听说在曼谷的火车夜市有很多的美女摊主。今天特意去了火车夜市，看到了这个被称为“水果西施”的美女，容貌和气质都非常好，脸上的微笑从未停止过。还发现了另一个小美女，做的美食也非常好吃。坐地铁去夜市，坐地铁，今天晚上去夜市逛一逛。这个夜市叫新火车夜市，在拉玛九路。地铁直接到拉玛九路站下车，和地铁连通的有一个大型的商场，进去简单看一看。拉玛九，中央商场。这个商场在曼谷算比较一般的，不过人也不少。更多的游客来这里不是逛这个商场，而是这个商场旁边的一个露天夜市——新火车夜市。就是夜市的名字。这个夜市也被称为新火车夜市，估计和以前被拆掉的火车夜市是同一个老板。夜市周边有几个大型建筑，中间一块空地就是这个新火车夜市了。刚刚六点多钟，这里就已经非常多的游客了。这里有非常多好吃的美食和水果摊位，感觉曼谷这边的美食创意比我们真的做的好太多了。而且这些美食自己都比较难做，所以只能到这些夜市来吃。一起来看看这里都有哪些美食。很多小吃价格不贵。其中这里有一个火山排骨，名气特别大，去看一看。果然，六点钟，几个卖火山排骨的摊位都已经排起了队。根据人数多少，可以选择不同的大小，真的是高朋满座。这个估计是大份儿，吃排骨的第一个任务就是拍照，确实形状做的像一个小火山。不过要吃到美食就要排大队，这门口等位的已经有好几十人了。另外，很多人来这里都是寻找水果西施的，往里走两排就可以看到这位水果西施了。这位水果西施就是主要卖鲜榨果汁的。很多游客路过这里都会被吸引下来，个子将近有一米七，非常的貌美肤白。最主要的是永远微笑。看一看这个小美女是天生的还是人造的呢？准备在这里买杯果汁。说实话，这个榨果汁还是需要点力气的。不过这个小妹妹的胳膊真的很细，时不时的抬头微笑，让周围的人拍照。如果在中国有这样一个著名的网红小美女，估计每天都会在直播吧
，而这位真的每天要站好几个小时，辛苦的劳作。每天来这里排队买果汁的，几乎都一直在排队。旁边帮忙的，不知道是不是他的妈妈。要了一杯芒果沙冰，好像他也是夜市这里唯一没有戴口罩的一个做生意的摊主，估计也是为了尽情的满足大家给他拍照吧。终于排到我了。动作非常的熟练有力，非常配合的一起拍照。这么一直举着相机，竟然一直的微笑配合。谢谢。一大杯，二十多人民币。新年快乐！新年快乐！又跑到了火山排骨这边，不过仔细看了看，这个是辣的，我可能还吃不了。算了，正好不用排队了。找一找有什么其他可吃的。这个看上去比较诱人。这个也好吃，就是分量太大了。被这个摊位吸引了过来。这里卖的一个泰式海鲜小拼盘，看着就很有食欲。一份一共有八个。四种口味的小吃，二十多人民币，交钱取号，二十分钟来取。再来一个芒果糯米饭吧，十二块人民币。现在刚刚晚上七点钟，就已经非常多的人了。看来美女摊位比大叔的摊位要受欢迎吧。十分钟回到了摊位，在这里等着。感觉这是一个母女三人，两位小姑娘都非常漂亮。来看一看美食的制作过程，先煎制一些厚厚的米卷往里放上一些蛋液。每一个饼上都开始放海鲜，有鱿鱼、蟹棒、贝类，还有一个是大虾。煎制的过程大概要有五分钟时间。嗯、小姑娘也很漂亮，有点冰冷，但是煎制的样子非常的认真。大家的摊位也上过不少的电视节目。你觉得这个小姑娘和水果西施谁漂亮呢？终于轮到我这锅要出炉了，看着确实不错。这个一百二十泰铢，二十多块钱还是很值的。这是泰国的夜市，人太多，桌椅太少，所以找地方吃饭是个难事儿，就尝这两份足够了。起码颜色上非常漂亮。来看看这个海鲜小食，这是虾。
这个是鱿鱼大拉，感觉这个鱿鱼非常好吃。肉有一点筋道脆脆的，这个蟹肉棒也还可以，可以选择一些小调料。<笑>这个好像是牡蛎，这个芒古糯米饭，甜甜脆脆的，可以当一个小甜品和水果吃吧。吃了一点就已经很饱了，这里还有不少美食需要排队，如果不想排队，一定要。早去。不过说实话，泰国的夜市真的太丰富了，每天逛都逛不完的。吃饱喝足，准备坐地铁回去。地铁口矗立着一个标识，禁止携带榴莲进入地铁。爱吃榴莲的一定要记住这个规矩啊！